Our sure. first session, Legal Liability of Medical Provision, chaired by Dr. V. R. Jayadevan, Professor Nuval Squetchin, co-chair Sri Hari Govind PC, Assistant Professor, School of Legal Studies, QSAT. And the resource person, Dr. K. M. Kuriakos, Professor and Head Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, Government Medical College, Coricot. Shri N. P. Balakrishnan, Superintendent of Police Rooted. Advocate P. G. J. Shankar, Advocate High Court of Kerala. Panel of Discussions, Shri Deep Nambiar, Assistant Professor as in Law College, Putota. Shri Madhi Gayatri J. Raj, Senior Journalist. Shri Hashim M. Kabir, Assistant Professor, Department of Law, University of Kerala. I would like to request the Chair to start the session as. Thank you. Uh, this is the first technical session, Legal Liability of Medical Profession. Uh, uh, I am glad to welcome the participants and the discussants, the resource persons. Uh, okay. Uh, the first speaker will be uh, Dr. K. M. Kuriakos, uh, who is Professor and Head of the Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, Government Medical College, Kodiko. Good morning. In the Vedavanda, uh, the Sandoshan day, the I have a very good idea because there is a legal aspect of the government hospital and there is a work here. There is a lot of negligence and issues that are encountered. There is a lot of medical education in India. There is a lot of medical negligence. Law, medical, legal aspects on the curricula thile very important. Illa ta or subject ana. Adu unda anna graduation ka inyo erna medical students anna. E aspect le very or abodo ipurum undai thila anna ana. Eni ke toh anna. Apo eni ke matte thile anda parayana reila. Or surgeon ayado unde. Patient responsibility कूड़े दे लाने compared to other disciplines in the medical profession कारण हम एक सर्जन ले एल्ला trust हम कोटे ते टाइम एक patient के surgery के वैंडी समझ के ना दे अब वाले रे short एक period ले लोला interaction लग में कारण surgery के लिए एल्ला हम पटना एक Emergency nature ari kum. Arjun dah lengan kelum, perut meeting ari tu karena tu surgery band ari tu asalnya undan naranjal, semua orang kum adu wagon cai itu kita nom. Enam lalu ari sababi kum ari tu lala ari niiti anu. Apa adiom kalau peru medical problem, hypertension, diabetes, angin ari kelu asalnya undan orang kelu, ari tu physician ari tu valere nalte. Interaction ini patient ini nunda. Apa orang patient ini, ah doktor ayat allah relationship ko korang gua dah dreda mai dikit. Apa ah samai itu patient doktor allah bishwasom, ada bila doktor ke rogi ayat allah responsibility yang korcung gua dah develop dah dikit. Terus surgery ke beram bol ini. Surgeon and patient in the middle of the relationship, Adhigam interaction is not a very immediate title of the relationship. Apoor, Adhile, where in the medical professional or the alcohol, Avarada burden could be, responsibility could be. Because, I am going to give you an anesthesia, and I am going to give you a surgery. Patient ini dah kontrol mungkin anestetist ini, surgeon ini, kaya kerja lain. Apal, angin orang situasi ni sama dengan itu, sama dengan itu orang orang situasi ni lain, perlu lagi asam air turun lagi. Apal, asam air itu, itu pun nallah orang cikilsa, adikam patient ini harmful lagi turun lagi orang itu munda kata nokia, nallah orang burden, orang responsibility. Surgeon dah kaya lundi. Aduh, untuk ni, 
ഈ സമയത്ത് സർജറി സമയത്തും അതിനു മുമ്പുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് സർജറി എന്ത് തരം സർജറി വേണം എന്താണ് സർജറിയുടെ ബെനഫിറ്റ് റിസ്ക് എന്താണ് ഇവ കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുള്ള നോളജും എല്ലാം ഒരു സർജൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ആ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റികളിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വേറെ ഒരു പ്രശ്നം സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിന് മുമ്പ് വിചാരിക്കാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഉള്ള സർപ്രൈസായിട്ട് ചില സംഭവങ്ങൾ ഡ്യൂറിംഗ് സർജറി ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വളരെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻകപ്പാസിറ്റേറ്റഡാണ് അതായത് അണ്ടർ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് കൺസെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു കൂടെയുള്ള അറ്റൻഡർ റിലേറ്റീവ് അവർക്ക് ഇത് കൺസെൻറ്റ് അവരോട് സംസാരിച്ച് കൺസെൻറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചില കൺഫ്യൂഷൻസൊക്കെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസാണ് പക്ഷെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണ് ലൈഫ് ത്രിട്ടനിങ് സിറ്റുവേഷനാണെങ്കിൽ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ കൺസെൻറ്റോടുകൂടി ആ പ്രൊസീജർ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊസീജർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നിയമപരമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സർജറിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കോംപ്ലിക്കേഷൻസാണ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമുക്കറിയാം ബോഡിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻവേഷനാണ് സർജറി മരുന്നുകളും ഇൻവേഷൻ തന്നെ ബട്ട് ഇതൊരു ഫിസിക്കലി അതിൻ്റെ വാചാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പല ഓർഗൻസ് ഏത് ഓർഗനിലാണോ സർജറി ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ചില ഓർഗൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ഉള്ള ഓർഗന് ഓർഗൻസിനെയും ഈ സർജറിയുടെ എഫക്റ്റ് അതിനെ ബാധിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഒരു മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സർജറിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ രോഗിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു കൺസെൻറ്റ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കുക അതില്ലാത്തതാണ് ഒരു ഈ ലോ സ്യൂട്ടൊക്കെ വരാൻ അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഉള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് സംഭവിക്കാം അതിന് നോർമലായിട്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കെയർലെസ് ആയിട്ട് സർജറി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാർഡിയക് സർജനാണ് കാർഡിയക് സർജറിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സർജറി കൊറോണറി ബൈപ്പാസ് സർജറിയാണ് ഈ കൊറോണറി ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഈ ഹാർട്ടിൽ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്ന രക്തപ്പൊള്ളലുകളുടെ അസുഖമാണ് ഈ അസുഖം ഈ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല നിൽക്കുക എല്ലാ രക്തക്കുഴലുകളെയും ബാധിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് കിഡ്നികൾക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ തലച്ചോറിലേക്ക് ബ്രെയിനിലുള്ള സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ അപ്പോൾ ഈ അസുഖം നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്താലും ഒരു സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി കാണാത്ത ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവും സർജറിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലർ വരാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ പറയുക പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിനോട് പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ടുള്ള ഓരോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഷോക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷനാണ് നെഗ്ലിജൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രൊഫഷണൽ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു കാർഡിയാക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ് ബിക്കോസ് ലേറ്റർ ടെക്നോളജി മേ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പെർഹാപ്സ് അപ്പോൾ ഈ നെഗ്ലിജൻസ് 
എന്നല്ല എല്ലാം നല്ല പറഞ്ഞു വൺ ഓഫ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊസീജർ അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ യു ഈസ് ദ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൊഫഷൻ ആസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് വൺ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ബിഫോർ ഗോയിങ് ഓൺ ഫോർ എ സർജറി ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ ദ ഡോക്ടർ ഹാസ് എ ഡ്യൂട്ടി ടു സി ദാറ്റ് ഓൾ ദി ടെസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഡൺ അത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിഴിച്ചാൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ പേപ്പറിൽ വായിക്കാറുള്ളത് ദാറ്റ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻസ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ദ മേ ബി ഹാവിങ് ഡിഫക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻസ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് അപ്പോൾ ടെക്ന അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഇല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡോപ്റ്റഡ് ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് ഓൾ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് മെക്കാനിസംസ് അവൈലബിൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വെൻ സച്ച് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ദ ആർ ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് വി ഫൈൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് വെയർ ദി ഡോക്ടർ ഓർ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ഹെൽഡ് ലൈബിൾ വെയർ ദീസ് തിങ്സ് ഹാവ് ഹാപ്പൻ അപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എന്താണ് വാട്ട് ഓൾ ഇഷ്യൂസ് ആർ ഫേസ്ഡ് ബൈ ദീസ് ആർ ദി ഇൻസ്റ്റൻസസ് വെയർ യു ഫൈൻ ദ ഡോക്ടർ ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി ഹെൽഡ് ലൈബിൾ നോട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി ദി ഇഗ്നറൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഓൾ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് പേഷ്യൻസ് കം ഫ്രം ദി മേ ബി ദേ മേ ബി ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ദേ മേ ബി നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയുമായിരിക്കും ബട്ട് നോർമലി ദേ മേ നോട്ട് ബി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ദയർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ആക്ച്വൽ പ്രൊസീജർ അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ വെൻ ഹി ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാർഡിയാക് സർജറി ഹി ഡസ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ദി ഡോക്ടർ ഹാസ് ഡൺ ഹി കനോട്ട് പ്രൂവ് വാട്ട് വാസ് ഡൺ ബൈ ദ ഡോക്ടർ വൈൽ ഹി വാസ് അൺകോൺഷ്യസ് ഓർ ഹി വാസ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോക്യുമെൻ്റലി ഡോക്യുമെൻസ് ആർ അവൈലബിൾ വിത്ത് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നെഗ്ലിജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ കെയർഫുള്ളി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ എനിത്തിങ് വിൽഫുള്ളി ആസ് എ ആസ് എ മിസ്റ്റേക്കൺ വൺ കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അതല്ല കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് അതൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഇഷ്യൂ ആണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെദർ യു ഹാവ് റിസോർട്ടഡ് ടു ഓർ അഡോപ്റ്റഡ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ നമ്പർ വൺ പ്രൊഫഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ വെദർ ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ദി ആസ് പെർ ദി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഈ രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സർജൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒരു അതാണ് ഡോക്ടർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അറിയില്ല നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കെയർ ആണ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ട്രോമ ഓർ ഹാം ടു ദി പേഷ്യൻ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സംഭവത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ എക്യുപ്മെൻസും ഡിവൈസസും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൈലബിൾ ആക്കുക പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ തന്നെ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ റീസൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഒരു എന്നാലും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്ന് എല്ലാ ലെവലിലും ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ
ഐ സി യു കെയർ ഇതെല്ലാം വേണം അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് റെഫർ ടു സം അതർ സെൻട്രൽ എന്നുള്ളൊരു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പം സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും പൊതുവെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ലെവലിൽ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും ഡെവലപ്മെൻറ്റും പ്രോഗ്രസ്സും ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ Uh, he has explained how uh, the medical profession uh, or the medical problems are there in the government hospitals particularly in medical uh, colleges and he has been uh, informing us the disparity of treatment that may be there between government and private hospitals uh, may I now uh, invite uh, sri np balakrishnan uh, for expressing his views on legal liability of the medical profession I am very thankful to the organizers for having invited me to address you and to participate in this August function, first of all. We all may fall as the victim of medical negligence. That is not the question to be discussed here. As a law student, what are the opportunities and what are the avenues in which you may come across the medical negligence? I think that is the important point to be discussed here also. As a lawyer, after passing out from this college, after obtaining degree, how you will come across the medical regulations, how you have to deal all these things. First of all, as a lawyer, most of you will start practicing in various courts after the obtaining degree. and first you you may appear in four types four occasions actually four or five occasions of course first a victim approaches you with a complaint of or with an allegation of medical negligence there your duty as a lawyer is to draft a complaint of draft and information if you are giving drafting a complaint to the station house officer of the police department it will be an information only the title will change if you are giving the complaint to a magistrate having power to take cognizance you are drafting a complaint there you have to you should be conversant with the latest position of the law then only you can contest that case the private complaint either may you filed under 1563 of crpc may either go to police or oh, sorry 190 crpc if you are complaining it may go to to police under 1563 crpc or the magistrate may take cognizance i am underlying magistrate may take cognizance second is after <coughs> passing out from this college you may become a police officer and you may tell that no no i will not become a police officer i will become a station officer station house officer i will directly get enlisted to indian police service then only you are not escaping as per the present position the deputy superintendent of police is the minimum investigating officer for medical negligence so asp as an assistant police superintendent of assistant superintendent of police you have to investigate the case third is there also you have to accept the information register the case and you have to investigate and you have to assist the prosecution up to that point is your role remains and the third is as a defending lawyer 
when an accused person comes to you and ask you to defend a case, his case or her case, you have to defend that case. And the fourth position is most important. As a judge, I am hopeful that many of you may become even the CJI of India, Apex Court. So you have to know the latest position of the law, what Supreme Court has told about medical negligence. And these are the avenues and opportunities that we have to come across when you deal with this. I'll tell you, the law is, seems to be settled. In Jacob Matthew versus State of Punjab, 2005-6 Supreme Court case number one, the law is, seems to be settled. And the same has been stamped under law of thought in, by Markanda Karju and uh, Justice Lotha in a civil appeal. That means both criminal as well as civil remedies to a victim or the rights of an accused are settled, it seems to be settled. Then, of course, we are already discussing till now My friend Veno was telling that doctors are given preferential treatment or this is, this case is treated, all these cases are, or medical negligence cases are treated in a special way. Of course, because it has to be treated in a special way. Primarily we have to understand that no doctor has got any enmity against any patient. Suppose a man, A stabs B, a has got enmity towards B, that is why he is doing so. He has no enmity against his patient or anybody else. So, these medical negligence are different types. According to the latest position of law, first of all, the meaning of negligence for criminal liability Three points we have to answer. First is careless state of mind which amounts recklessness or indifference. This is the first point that we have to prove before the court. Second is the careless conduct without a reference to any duty to take care and thereby causing breach of legal duty. There should be a breach of legal duty. And the third part is damage thereby suffered by the person to whom the duty is owing. These three points are considered as the points we consider. If all these points are answered, yes, yes, yes the criminal negligence by a medical man is established. Otherwise, if any of the points are missing, he will get an honorable acquittal. And I am not uh, extending, what is the time? Distinction between, the uh, Supreme Court clearly, clear-cutly told that, the distinction between the civil liability and criminal liability. For criminal liability, you know that uh, our uh, legal Many of the legal uh, this contributions or legal background or the legal uh, backings comes from British law. In this Jacob Matthew versus State of Punjab, it's a three pen judgment. Justice Lahoti was the Supreme Court uh, Chief Justice at that time. Justice Mathur and Justice Balasubraman. So far, it has not been overruled by any other bench or equal bench or higher bench. Distinction between the tort and crime is reduced by virtue of section 357 of CRPC. That is a different thing. Okay. 
here we have learned that supreme court categorically told that there should be a mens rea for an offense there should be a guilty mind supreme court categorically told that without being the thought of possibility of there being such risk or having recognized such risk nevertheless gone to take it angana or risk imminent aanannu manasilaakki polum adinde porake pogunnadayum adinde consequence ay injury or damage o varuna samayathaan adu criminal negligence aagunu avade supreme court vala krithyamayittu or vaakku upayogichu gross negligence gross negligence undengil maatrame criminal offense aayittu adu nikkuveyullu allathathile appo രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡാമേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഈ നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടമല്ല പകരം ആ ഡാമേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടമാണ് അവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സപ്പോസ് എ പേഴ്സൺ കംസ് ടു യു ആൻഡ് യു ആർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓർ യു ആർ പ്രോസിക് യു ആർ എ പ്രോസിക്യൂട്ടർ യു ആർ എ പേറി വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ആർ കണ്ടസ്റ്റിംഗ് ദ കേസ് ബിഫോർ ദ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് യു മസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ക്വാണ്ടം ഓഫ് നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയം പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് വാട്ട് വർക്ക് മേ ബി അല്ല നിങ്ങളൊരു ഡാമേജിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കേസ് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ദി ക്വാണ്ടം ഓഫ് ഡാമേജ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമതായിട്ടൊരു റെമഡി ഉണ്ട് ലോ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് വഴിയും വരിക സംടൈംസ് ദർ ഇസ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ആ കോൺട്രാക്ച്വൽ വയലേഷൻ കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളതായ ഡാമേജിന് പോകുന്ന സമയത്തും ഈ ഡാമേജ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ദീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റാദർ ദാൻ ദി ക്വാണ്ടം ഓഫ് നെഗ്ലിജൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നീ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വേണു അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പലർക്കും ഇരുപത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഡി വൈ എസ് പി എൻ്റെ അവോൾ റാങ്കുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിനെ കുറി അറിയാവുന്നത് ആ പത്തൊമ്പത് വരെയും പിരിച്ചു വിടണ എനിക്ക് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ സെൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ടു ഡി ജി പി ആൻഡ് ഐ വിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഹിം ദാറ്റ് ഹി ഷാൽ ബി ടെർമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സർവീസ് കേരള പോലീസിൽ ഇത്ര അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതായ ഒരു വിഷയം എൻ്റെ സർവീസിൽ വന്നില്ല ഐ കെയിം ടു ദ സർവീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ഐ ലെഫ്റ്റ് സർവീസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ആ വർഷങ്ങളിടയിൽ എൺപത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ കേരള ഗവൺമെൻറ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ലീഗൽ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ദ പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് എ പി പി എസ് ഇവരെയൊക്കെ വെച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ട് കണ്ടമാനം സർക്കുലേഴ്സ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സോ മെനി സർക്കുലർ ഐ തിങ്ക് ട്വൽവ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സർക്കുലേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് നോട്ട് ബൈ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബട്ട് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സർക്കുലർ ഇതിൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ലീഗലായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം വന്നതുകൊണ്ട് it was the circulars were issued by government of kerala adile valare krithyamayitte endu kondana ee criminal negligence alleged criminal of negligence by the doctors are to be treated as a special case ennu paranjittu supreme court parayunnathinu munbu thanne ayinde spirit ulkondirund kerala government first of all nammal manasilakkanadathu this case has to be investigated by a deputy superintendent of police appo nammal manasilakkanadathu enna nanu nanchal egadesham oru 15 varsham engilum officer level il service ulladaya oru 12 13 varsham engilum service ulladaya oru experienced aayittulla oru irittam vanna oru police uddyogasthan maatrame idu anneshikkan paadullu ennu government vivaksha cheyidittunda So, government is. This is what we have to do with our own work. We have to do this with a metamorphosis. This 
സർക്കുലേഴ്സ് മുഴുവൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്നുള്ളത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ ഫസ്റ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് സർക്കുലർ സർക്കുലർ മെമ്മോറാൻഡമിൻ്റെ ഫോർ നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരുതുണ്ട് കെ എം ജോസഫ് ബാബി മാത്യു പി ജോസഫ് കേരള ഹൈക്കോർട്ട് റിട്ട് അപ്പീൽ നമ്പർ പതിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് ഓവർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കി അതിനകത്ത് സർക്കുലർ എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പേജുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് കേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ട് അപ്പീൽ നമ്പർ പതിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കെ എം ജോസഫ് ബാബു മാത്യു പി ജോസഫ് ജസ്റ്റിസ് കേരള ഹൈക്കോർട്ട് അതിൽ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പേജ് എടുത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണു അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഡെർ ഇസ് നോ ബാർ വി നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ലളിത കുമാരി ഓർ അതേഴ്സ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി രജിസ്റ്റർ എ കേസ് നോ ഡൗട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദർ ഇസ് നോ ബാർ you can start the investigation you can seize the documents you can collect the samples you can prepare the scene of master anything no no objection after the preliminary investigation or when the question of negligence comes it is done or not a veli perthu irikkuna samayathu allengil when the evidences are collected you have to refer the matter to the ഡി എം ഒ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മാറ്റർ റെഫർ ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മാറ്റർ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കറിയാൻ പറ്റും ഡോക്ടറുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊസിഷനോ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതെയുണ്ട് മാറ്റർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റർ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡി ഒ മോവിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ഡോക്ടറുണ്ട് അതാത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കൺസേൺഡ് ജൂറിസ്റ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെതായ പ്രിൻസിപ്പളുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ളതായ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ സർക്കുലർ പ്രകാരമുള്ളതായ ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും നേരത്തെ അതിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഡി ജി പി പോലീസിനെ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസിനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ സിറ്റിംഗ് ആസ് എ ജഡ്ജ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതായ ഒരു പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മര്യാദ കൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയെടുത്തു ഈ കമ്മിറ്റി ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനിങ് ദി ഡോക്യുമെൻസ് സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ വിൽ ടെൽ വിൽ ഒഫൈൻ ദാറ്റ് വെതർ ദർ ഈസ് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഗ്രോസ് നെഗ്ലിജൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഷാൽ കൺസിഡർ ഇറ്റ് വെക്കണം അവ കൺസിഡർ ഷാൽ കൺസിഡർ ദ ഒപ്പീനിയൻ എന്നിട്ട് ഹി ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് അവിടെ ഒരിക്കലും അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നില്ല ഇതാ ഈ ഒപ്പീനിയൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പാതിരി മാത്രമേ ചെയ്തുകൂടൂ എന്നുള്ളതായ ഒരു സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല പകരം ഹി ഹാസ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ് അതാണ് ഗവൺമെൻറ് മെമ്മോറാൻഡം പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലായ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പോരാ അത് ശരിയല്ല ഇത് പോരാ എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻ റെഫർ ദ മാറ്റർ ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കമ്മിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഉണ്ട് ഡി എം ഇ ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യ
ആ നെഗ്ലിജൻസ് എലജിയായ ഡോക്ടർക്ക് ഹി ക്യാൻ ഓൾസോ അപ്പീൽ ടു ദ എപ്പെക്സ് ബോഡി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ബോഡി ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എപ്പെക്സ് ബോഡിക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ളതായ അധികാരവും കൂടെ ഉണ്ട് അത് അന്വേഷണാവസ്ഥയിൽ ഒരു അക്യൂസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല വേറെ ആക്കൂല്ല വേറൊരു അക്യൂസിനും അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് അധികാരമില്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറോട് കോടതിയോട് പോയിട്ട് പറയാം ഇന്നേ കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാം എഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായ കാര്യം വെച്ച് പോകാം അല്ലാതെ പോകാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല ഇതാണ് പോലീസ് പ്രൊസീജിയർ ഇത് അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന സർക്കുലർ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാന്ന് പതിനാറ് പതിനാറ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിനാണ് ഓരോ സമയത്തും ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വന്ന് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ദ കൺവീനർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ട് പാനൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രധാനമായ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എക്യൂസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ലഹോട്ടി ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേ അറസ്റ്റിനാണ് പക്ഷെ അതിനെ പിന്നീട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കണ്ടായ കഡ്ജിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഷാൽ എന്നാക്കി മാറ്റി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് സാധാരണ ആളുകൾ എല്ലാ പൗരന്മാരും തുല്യരാണ് എല്ലാ പൗരന്മാരും ഈക്വലാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻസ് ഫോർ ക്രിമിനൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഈസ് കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് സർവീസ് ടു ദ ഗുഡ് ഓഫ് ടു സൊസൈറ്റി A medical practitioner is faced with the emergency, ordinarily tries his best to redeem the patient out of suffering. He does not gain anything by acting with negligence or by omitting to do an act. Obviously, therefore, it will be for the complainant to clearly make out the case of negligence before the medical practitioner is charged with the proceeded against criminality. A surgeon with shaky hands, sir. A surgeon with shaky hand, hands under the fear of legal action cannot perform the successful operation and curing physician cannot administer the end dose of medicine to the patient. If the hands of the trembling with the dangling fear of facing criminal prosecution in the event of the failure, whatever the reason, whether attributable to himself or not, neither can a surgeon successfully wield his life savings capital to perform the essential surgery nor can a physician successfully administer the life saving dose of medicine discretion being the better part of valor a medical profession would feel better advised to leave the terminal patient to his own fate in the case of emergency where the chance of survival is 10% or so rather than taking the risk of making the last ditch effort towards the saving of the subject facing the criminal prosecution if his effort fails such a timidity forced upon the doctor would be disservice to the society that is what the supreme court told appo nammal nerthe parna madri nammal id anveshikkana samayathu ee oru legally he is bound to take a care aa care edukkana karyathu recklessness carelessness undo nullana most important i part second is there is a breach of duty third is third is damage and one more thing as a law student i will tell you there are certain other connected laws also that you must be you must know while handling this you must know certain laws also there are certain other laws also this is very important and moreover you please go through one article written by dr abdul khader today a cardiologist in malayala manorama regarding the uh, recent uh, uh, 
this price is fixing by the national pharmacy pricing authority national pharmacy pricing authority asked the medical companies and pharmacies to reduce the price of stent by what percent you know and uh, you must go to that uh, uh, this also kandaya chela niyama pusthakangal undu adu vaichal mathrame ningalkku adine pettiyullaya karyamaya vivarangal kittu chelappo enikku thonnu pala aalukalum adine petti endo ariyada poyittundu along with the medical negligence medical negligence varuna sadharanayayittu 304a laanu charge cheynathu marichu kaniyachale 304a laanu adinte offense varunathu causing death by rash of negligent act and if the injury is only simple heart it comes 337 ipc and if the injury is uh, grievous it comes at 338 idokkeyana sadharanayayittla offense edukkunnathu adu vaayikkunna samayathu ningal kooti vaayikkanda sections pradhanamayittu chapter 4 of the indian penal code that is what is chapter 4 general exceptions adu kodi ningal kooti vaayikkanam adil oru vaadu കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വായിക്കാതെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് വായിക്കേണ്ട ഒരു റെഗുലേഷനാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സംതിങ് ലാക്ട് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് ദൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് there is a regulation promulgated or issued by the central government it's very very important indian medical council professional conduct etiquette and ethics regulation 2002 indian medical council professional conduct etiquette and ethics regulations 2002 this is very very important if you go to that close you can see how the doctors should behave to the patient to the public fees etriya na ezhidittu aa room il vechirikkanam ende fees etri parnjirikkanam patient ne pedichittilla vera jala aalukale pedichittana ezhidi vekkatha nu enikariya ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ പബ്ലിക്കിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സെമിനാറിലൊക്കെ തന്നെ അവയറാക്കണം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അതും ഈ നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഫെയ്റ്റൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫെയ്റ്റൽ ആക്സിഡൻസ് കെ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദി മെജോറിറ്റി ആക്ട് മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണമെന്നുള്ളത് of course indian medical council act 1956 i am getting an information from eh? uh, you have to uh, there is a doubt that 1955 act has been repealed you please go through it eh? because i am an old man that's why very important act medical termination of pregnancy acts 1971 very very important act we have to go through it mental health act the question of consent comes at that time consent and all comes this is medical termination of pregnancy also is very important it can be done only by authorized persons and uh, so many deaths even occur because of the negligence of the doctor during medical termination of pregnancy certain uh, um, unqualified persons also are doing it then another thing important preconception and prenatal diagnostic technique prohibition of sex selection sex selection ningal chala hospital la poi da kaanan pattum ivide pinne endana fetus inde allengil garbhastha shishu inde linga nirnayam cheythu kodukkunnadalla ennu oru board kanu preconception of prenatal diagnostic technique prohibition technique idana ee act gal okkiyana sadharanayayittu ningal പിന്നെ ഒന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു വേണു അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗാൻസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഓർഗാൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ
അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രോബ് ചെയ്യേണ്ട വളരെ കാര്യമാണ് ഐ ആം നോട്ട് ബ്ലെയിമിങ് എനി ഓഫ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് സാർ ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ഡൂയിങ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ഒരു കാര്യം കാണുന്നത് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്നതും ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്നതും രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് മിക്കവാറും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഈവൻ ദേ ആർ കീപ്പിംഗ് ദ എത്തിക്സ് ആൻഡ് എത്തിക്വീറ്റ്സ് നോ ഡൗട്ട് ഓൺലി വൺ പെർസെൻറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അല്ലാത്ത ചില ബിസിനസ് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഈ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മൈ മദർ ഡൈഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്രയും പരിചയമുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ ചെന്ന് എൻ്റെ അമ്മയെ ഔട്ട്പിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് റൂം റെൻറ്റ് രണ്ടായിരം രൂപ ബൈസ്റ്റാൻഡർക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപ ഇതെന്തിനാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ ഈ റൂം റെൻറ്റ് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറിന് ടാക്സ് കൊടുക്കില്ല അവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നൂറ്റി മുപ്പത് പെർസെൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഒക്കുപേഷൻ ഒക്കുപെൻസി നൂറ്റി മുപ്പത് പെർസെൻ്റ് ആണ് റൂം റൂം ഒക്കുപെൻസി വരുന്നത് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് ഒക്കുപെൻസി വരുന്നതായി ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത്രയും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എണ്ണൂറ് രൂപ ഓരോ റൂമൊന്നും ടാക്സ് വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലേഷനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ആക്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അത് ഈവൺ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഈവൺ ടു ബ്രെയിൻഡത്തിനൊക്കെ തന്നെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ അധികം ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് പറയുന്നു സാർ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നീക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആവുമെന്ന് ഇല്ല എന്ന് ലഹോട്ടി പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു പ്രൂഡൻ ഡോക്ടർ സാധാരണ ലെവലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കാർ ആൻഡ് കോഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് വരില്ല ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡ് വളരെ ഒബ്സലേറ്റ് ആണെന്നും നേരത്തെ ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു എം എസ് ഡോക്ടർ ഒരു 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 സർജറി കേസ് പരിശോധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അലജിയാണ് പോയിട്ട് ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ എം സി എച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എം സി എച്ച് ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈ ദാറ്റ് എം സി എച്ച് ഡോക്ടർ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടർ ഈസ് നോട്ട് എൻഗേജ് ഫോർ ദി സർജറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നെഗ്ലിജൻസ് അതൊരു നെഗ്ലിജൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അതേപോലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റീസണബിൾ കെയർ ആൻഡ് കോഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാനൽസ് സംസാരിക്കാണ്ട് ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ റൂളിങ്സ് ഈ ലഹാട്ടിയുടെ റൂളിങ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ വായിക്കണം മറ്റേ ഈ കാര്യവും വായിക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ പീനൽ കോടതി ഈ സെക്ഷൻസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ആം ഡാം ഷുവർ ദാറ്റ് ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതായ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം അതിനാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഇത്രയും വിഷമിച്ച് ഇവിടെ ഈ ട്രാഫിക് ജാമിലൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഐ തിങ്ക് ദാൻ എനിക്ക് ഒറ്റ ഹോപ്പേ ഉള്ളൂ ഓൾ ഓഫ് യു മേ ബിക്കം സുപ്രീം കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ അസ് ടു ദ ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ദ വേരിയസ് റാമിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആസ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് വെൻ ദർ ആർ കംപ്ലൈൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് the investigative procedure and he has also taken us to uh, the point uh, uh, why doctors
that the doctor's liability, when it comes to the question of doctor's liability, you should not put them under a threat of fear. And he says it's a settled position. I agree with him, it's a settled pro position. But I doubt whether it's the correct position. Now, uh, let me just, uh, before we uh, start with the discussion on liability in medical profession, let me just point out to you a very recent judgment, a judgment de uh, delivered by the Supreme Court day before yesterday. Uh, very interesting aspect uh, which would interest each lawyer who is present here, each law student who is present here. The question was regarding the liability of a lawyer. The issue was, when can there be a liability for a professional? Unfortunately, unfortunately, I use the term unfortunately, because our courts, from the Supreme Court to the lowest courts, we have been showing a very high amount of deference. We respect these professionals, we don't interfere into these professionals. What happened is, day before yesterday, the Supreme Court said, a lawyer cannot be punished for misconduct for a negligence. He, the Supreme Court said it can be only in case of a gross negligence. Now, there has been a distinction, negligence, gross negligence, liability, etc., etc., when it comes to these professionals. I think it is high time that we should have a rethinking as to how or where should we define the limits. Because Elaborate procedures, uh, the, the, the um, uh, respected um, um, uh, speaker had earlier pointed out, elaborate procedures starting from as to how um, um, uh, an authority shall be formed at the district level, how an appeal shall go to the, uh, the state level, how even after that an appeal shall go to uh, the apex body. What is actually being done here? We are actually, are we not? Are we not actually looking into the minutest technicalities? Are we not giving them the broadest possible scope for escaping from the liability? Now, when we say that it shall be the case of gross negligence, it shall not be an ordinary negligence, it shall be the case of a gross negligence. How do you prove a gross negligence? Now, you come up with a reasonable explanation, not a gross negligence no criminal liability. Now, let us start with this. Should we rethink from this proposition? Now, uh, the question of liability, I should also uh, point out one aspect. Uh, when the early speaker was pointing out the issue of negligence, the thrust of the, um, uh, the uh, his discussion was primarily on the crim aspect of criminal negligence. But what I am proposing to address you is not just on the criminal negligence as such, uh, it is generally on the issue of negligence or the issue of liability as to how, where, how, or how or when can the liability be melted upon a professional, particularly a medical professional. Now, um, the saddest part is that in India or generally all over the world, we do not have specific legislations laying down these standards. All what we have is the development of these principles through a series of decisions. It's just the decision every, every now and then the courts, various courts from the um, English courts uh, to the Indian courts or the US courts, etc. They come up with various explanations. They say what is liability, they say when, when can, um, despite the fact that there is liability, when can a person be um, a pros proceeded against, when, a, when can a doctor be prosecuted. These are all laid down only through a series of decisions and not in any statute per se. Even if it is there in the statute, for example, causing death by negligence, 304A. Now, that is laid down in the statute but diluted by the Supreme Court. Why? Because we have a deference to the profession. Not just to the medical profession, it's a, uh, this, this deference is shown to all professionals, lawyers and doctors particularly. Being a member of the fraternity, I should in fact be supporting what the Supreme Court said yesterday. Yes, now that I am free, I can do anything I want. I can say that I had a reasonable explanation, but I never expected this to happen this way. And therefore, I am not grossly negligent, there is, therefore there is no misconduct as far as I am concerned. The same dictum will apply even for the doctors also. Tomorrow the doctors will come up and say, I had a reasonable explanation, 
and therefore i am not guilty of uh, misconduct now there the issue uh, ultimately what we have to look at is uh, whether there is negligence whether there is misconduct negligence and misconduct these these are two things which have to go together which we have always to analyze together because negligence obviously is in the context of law misconduct is in the context of the profession uh, which is uh, to be decided by the uh, respective uh, councils the the dental council medical council nursing council i mean in case of uh, lawyers it's a bar council now um i just take another one more minute to explain this is the supreme court judgment and then i shall start with the medical profession as such now what happened is in the supreme court judgment regarding the liability of the professionals a lawyer was found guilty of misconduct uh, ultimately uh, by the bar council in bar council of the state kerala bar council an appeal to the bar council of india rejected an appeal to the supreme court uh, 2007 uh, the appeal was filed in 2007 uh, for your uh, information if anybody is interested it is civil appeal number 3860 of 2007 decided on uh, 16 2017 day, day before yesterday bench comprising of justice deepak misra and justice banumati uh, elaborate discussion as to what is meant by um, misconduct the name of the decision is uh, ta kathiru kunyu versus jacob mathai and others the court said T. A. Kathiru Kunya versus Jacob Matai and others. Uh, Civil Appeal Number Three Eight Six Zero of Two Thousand Seven. Date of Judgment Is Sixteen Two Two Thousand and Seventeen. Now, the question of liability was examined. The question of negligence was examined. The court ultimately said, unless there is gross negligence. What is gross negligence? We'll come into that later. Unless there is gross negligence, there cannot be a misconduct. this is the point from which i would like to start my discussion now the topic that we have been discussing all throughout is the legal liability of the profession of medical profession and my earlier um, respected speakers they have uh, very clearly mentioned as to what is meant by the, the, the broadly what is meant by liability as such uh, perhaps if we examine the the um, development of law we can see that it was um, not until 1838 that the first uh, proposition was properly laid down by any court of law regarding what is meant by liability now that is ja laniper versus fipos where the court said that any member undertake uh, of a learned profession undertakes to exercise a reasonable degree of care and skill that is where it started in 1838 when it it was said that any member of a profession he should have a reasonable degree of um, skill subsequently this question was uh, what is what should be this level of reasonable skill uh, 1925 uh, batman's case where it is said it is not the highest skill it is not the highest skill nor is it the lowest skill in this context there were subsequent decisions etc etc finally culminating in the landmark decision of bolam versus fry and hospital management of 1958 that is the landmark decision which we uh, in india follow very religiously i should say very religiously we follow that the supreme court said that is the law now um, bolam say um, lays down the standard of uh, duty of care it speaks about a reasonable um, uh, an opinion which is accepted by a reasonable body of experts now may i just quote it it says the test is the standard of the ordinarily skilled men exercising and professing to have that special skill a man need not possess the highest expert skill at the risk of being found negligent it is a well established law that it is sufficient if he if uh, he exercises the ordinarily skill of an ordinary man exercising a particular act this is how the court started 1958 this is the proposition of law laid down by the house of lords and it subsequently said a doctor is not guilty of negligence if he has acted in accordance with the practice accepted as proper by whom by a responsible body of medical men skilled in that particular art now this is where we start with a doctor is not guilty of negligence if he has acted in accordance with a practice accepted as proper by a responsible body of medical men now yes we now have a responsible body of medical men laying down something and if i confirm to that absolutely no negligence 
which unfortunately is the proposition or the, the practice which is followed even now. Sir has earlier pointed out, we have a committee. Doctors sit, not the lawyers. The doctors sit, and policemen are excluded, nobody is there. Uh, persons who are expert in the subject, in the subject of medicine and not in law, they sit. They say whether I have, uh, whether this particular person who has uh, committed, who is accused, has acted reasonably according to the medical man. Now to that, uh, in fact my professor uh, Jonathan Herring in his book on medical law, he comes up with a very, um, uh, very, uh, um, I would say a beautiful explanation. He says, all that the defendant would do to win the case would be to find an acknowledged expert. To agree to that, the view by the defendant dealt with the patient was within the range of acceptable practice. One acknowledged expert. One acknowledged expert in a kundu erunu places before the court or the forum says and this expert, the so-called experts, says that it is an acceptable means. Yes, you are left free. No liability, no prosecution, nothing. Now, this dictum of the um, House of Lords was, as I said earlier, was religiously followed. Not, uh, not even the Indian, uh, none of the courts originally disagreed with this proposition. It was meticulously followed and any opinion which was there, which accepts this, yes, uh, you are free. And the reason, as what we have seen in uh, the earlier decision of uh, Jacob Matthew, which he had quoted, a surgeon with a shaky hands under fear of legal action cannot perform a successful uh, operation and a curing physician cannot administer the end dose of a drug. Yes. Therefore, we leave everything to them. Let them treat us because if there is something like a Damocles sword hanging above their heads, they can't treat us. Is that so? I don't think so. Now, this... Uh, when, when I say this continued, the, co the question of what is meant by an acceptable practice that had um, evolved, whether the, something is acceptable or not. Um, this, this, this issue had come up before the courts in several locations. In Maynard's case, that is an, one classic example. Now what happened was, um, there were two conflicting opinions as to whether something, some per, a particular operation could be, um, uh, could be performed on a person or some therapy could be done on a person having some particular uh, difficulty. Two bodies of experts. One said yes, it could be done and the other said no, it could not be done. Now what is the court supposed to do? The court, can the court opt? What the trial court did was the court said, one body said it is not an acceptable pra practice, therefore it is a clear case of negligence and fortunately for the doctor, the House of Lords, when the matter reached the House of Lords, I mean I am thinking of speaking about the English decision, when it reached the House of Lords, the House of Lords said a court or a judge is not sitting there to judge or to find out which is the better of, the, uh, uh, better of both views. If there is one view which is acceptable, then there is no negligence. If there is one view which is acceptable, then there is no negligence. Then the question comes, the other view which says that there is negligence, what deference, what value do you give to that judgment? Now, this is what ultimately resulted in um, the UK system, the English system, they changed the proposition. When in Bolum, when the test was laid down, they said this is the test, but subsequent decisions, Maynard case was a classic example, where there was conflicting opinions. Then the ultimate issue was whether or not we can accept whatever the doctor says. This was precisely the question before the, uh, the House of Lords in 1997-98, um, in um, where the court was dealing with, a, um, uh, with, a, with a, an identical issue as to whether then when there are two conflicting opinions, whether you could go off for one. Now, uh, that decision is uh, Bolum, uh, Bolum, I mean, it is, sorry, Bolitho versus Hackney Health Authority, Bolitho's case, 1998 uh, appeal cases. Now, which is described as the, uh, representing a significant nail in Bo Bolum's coffin. That is, all what is laid down in Bolum is now laid to rest and Bolitho is a significant nail in the coffin 
of um, uh, of the dictum now what the court said is if in a rare case it can be demonstrated that the professional opinion is not capable of withstanding logic and analysis the judge is entitled to hold that the body of opinion is not reasonable or responsible there the first time the judiciary steps in and say see if what the doctor says is does not appeal to you as logical as reasonable as responsible then the, it is for the judge to decide whether it is correct or not at this moment may i just pause and uh, in, uh, take your attention to the provisions of the evidence act section 45 of the evidence act expert opinion expert opinion does it mean that the opinion of the expert is always recognized as such it is a relevant um, factor but it is not may I make this point very clear it is not the ultimate now whenever there is an expert opinion the courts give a weightage a deference to that opinion yes we accept it but does not mean that whatever has been stated by the expert if that is not logical because we have come across a, a plethora of decisions in medical jurisprudence where the doctors come up with some evidence they they come they come to the court they depose that this could be the cause but however the accepted literature may completely be against that so in all those cases the courts have always uh, looked up on this issue as um, as a case where the expert if he he or she comes up with something unreasonable we don't accept it now the uk in uk this the house of lords accepted that house of lords said if the doctors come up and say something which is unreasonable something which is ir ir um, um, which is which is not responsible something which is illogical then the courts can say courts can step in and say that it is not so that does that again give um, an absolute uh, upper hand of, of the to the court to decide what it is no in england there have been a further developments in england it was again explained does not mean that you should lightly brush brush aside what has been given by the doctors it has to be viewed very meticulously uh, the evidence has to be weighed to the minutest aspect and then only you should come to a conclusion that what the doctor said is irresponsible or unreasonable therefore even when the court said yes uh, we are going to interfere or we are, we are not going to accept what you said there there are stipulations which say that you cannot do it as a matter of routine the doctors they are skilled persons they are experts give due weightage to them don't like look at it in a light manner don't lightly brush it aside view it seriously and if even after such an examination you find that it is wrong don't accept it this is what how uh, the the law has developed in the uk now let us come back to india 2005 uh, the this the uh, where you know we have uh, jacob matthews case which is the uh, uh, which is the ultimate judgment that we all look upon when it comes to medical negligence a three judge bench of the supreme court says the law laid down in bolam is the final law it's a uh, it is what is acceptable in india now what does it show does it show that the doctors alone shall um, determine what is liability now when i say that it is not that i am not revering the or respecting the views by the uh, doctors i have doctors in my family so um, i have due respect to them also but let me tell you when you are thinking of giving an absolute upper hand to the doctors there are bound to be problems there are bound to be confusions um i'll just give a classic example uh be it a case of medical negligence uh, medical negligence before a consumer forum or before a uh, i mean a matter being agitated before a medical council or something which is being agitated taken up before a criminal court now if we say that there has to be an absolute deference to the views by the doctors i do not reasonably expect any of the litigants to win any matter because i do not think that there are so un uh, that there are any doctors which are so unreasonable that they can't find a support from within their community any doctor say 
you uh, see suppose somebody ask a doctor why did you do that i did this because of these 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 factors at least if one doctor says that what he did is correct then he may get the the benefit of that uh, the benefit of you know the responsible body and why i said so is because um, this issue of super specialization had come up before uh, the english courts in 1995 another classic uh, decision in o'brien's case that is a case where there were just uh, at that point there was just 11 super specialists in the field of spinal uh, surgery in the uk some um, act of surgery was performed which ultimately resulted in some harm the doctors who were not the super specialists they said what was done was wrong but unfortunately the defendant the, the doctor who has been prosecuted was able to come up with one doctor who was a super specialist the fellow doctor who could come up and said that this is a possible method of doing it there is nothing unreasonable there is nothing illegal in it now what was the result the result was the doctor was not liable now therefore i think it is high time that we should come up we means not the lawyers the system which should comprise of the doctors the lawyers and all the stakeholders when i say all the stakeholders i think the prosecutors will have to be included the police will have to be included because you cannot leave the question of liability to doctors alone the question of liability see uh, i may respectfully disagree with uh, the earlier views when it comes to the consumer for it is the quantum of uh, compensation and when it goes to uh, the uh, criminal court it is the quantum of negligence no that is not my view at least in the on that uh, my answer to that issue the question is always on of liability of liability regard uh, depending on the degree of the liability your recourses may be different i do not go to a consumer court to quantify a damage because most of the people they, see once you have lost a very important limb i don't think you can ever be compensated adequately by any court there have been instances where people have lost their limbs have lost their vital organs um, and one of the decisions i think uh, from uh, from kerala where in fact uh, the issue of bolitho uh, the subsequent decision was discussed by the supreme court and rejected um, i have uh, i mean since that is a reported judgment i can i have the i think i have the freedom to uh, explain the name also, also it is from the lakshmi hospital where the uterus of a lady was removed uterus of a lady was removed uh, because of the negligence of the, on the part of doctors the issue of negligence was pointed out before the state forum before the national forum and ultimately before the supreme court now <laughs> now in all those decisions ultimately the supreme court concluded that because uh, a doctor who had come as an expert opined that what the uh, negligence the doctor who has been prosecuted or who was who was defending the matter and the doctor the expert said that what she said is right therefore what ha- what is the result no compensation what to, what is the loss as far as the victim is concerned it is her life now therefore when you are thinking of negligence when you are thinking of liability please ensure that it is not just the opinion of the doctors which alone shall count but it should also be the view of the um, experts in the field of law also which has to be included and um, that is just my my view on this subject this is my personal view i completely disagree with the supreme court only on this point because of these reasons thank you thank you jaisangar uh, he has taken us he has taken us through a new perspective as to the fastening of liability on the doctors uh, he was uh, addressing uh, the issue as to how the liability is to be fixed and the doctors should not be uh, undue deference shall not be uh, given to the doctors uh, in cases of negligence uh, may i request the panelists uh, to uh, propose their views uh, may i uh, request sri sridev tambiar thank you chair co chair and all the delegates that are were present here my duty as a discussant is to open certain questions for discussion for further deliberation so what emerges from the views of the delegates here is that there is no comprehensive law in india that deals with medical negligence 
there is no single identifiable law or legislation in this country that directly deals with the issue of medical negligence what we have is piecemeal efforts from various quarters on this particular topic and even those efforts have been half hearted in dealing with the issue of negligence let us consider the case of criminal prosecution under section 304 capital a of indian penal code or 337 or 338 the supreme court has as has been opined diluted section 304 capital a read into it a word which was not intended by the legislature the supreme court said it is not mere negligence that qualifies for prosecution it is gross negligence that qualifies for prosecution now this is one aspect that i would like the law students to observe and read the judgment and react what is the value of jacob matthews decision the supreme court decision as a precedent in our indian legal system what do you call as a ratio of a decision that is binding on future courts is a decision that has been reached on the basis of application of facts or application of law into a particular factual situation what happened in jacob matthews decision was a patient was admitted into the emergency department of a hospital and the hospital authorities could not provide oxygen cylinders and the cylinders that they provided were empty and because of the reason of non availability of oxygen cylinders and because of the time lag with which the doctors had to come to attend to the patient the patient died now in this particular instance if you are looking at the ratio of the decision the court has said that based on this facts section 304 a will not be applicable as per bolum case now bolum test as was de in detail explained by one of the participants if a respectable body of opinion has opined that a practice is contemporary practice then it is not negligence but in jacob matthews case there was no question of a respectable body there was no question of a respectable body of opinion that could be held as relevant so what that means is that we should reconsider the value of jacob matthew decision as a ratio in our indian legal system because it was not taken into consideration or it did not reach its ultimate decision based on a correct reading of facts so ngos like chikil saniti can take steps to actually revise the attitude of our courts in reading jacob matthew decision and the second controversial aspect of jacob matthew is that it gave certain guidelines to be followed throughout the country with respect to medical negligence cases as was stressed by balakrishnan sir that means currently we only have a practical infrastructure for enforcement of medical negligence we do not have a substantive infrastructure for medical negligence and this has led to a lot of problems as far well as both the patients and the doctors are concerned now how do we move forward from this and that is what we wanted to or i wanted to put as a discussion element whether we can have a comprehensive legislation on medical negligence if so what should be the contours of such legislation what all should we include in such legislation there are around 30 countries in the world that have specific medical negligence statutes that deal specifically with the aspect of medical malpractice all these statutes deal with how a doctor should be considered by the legal system what are the legal procedures that surround them and how do you define negligence as far as a professional is concerned india should follow suit from these countries and try to develop at least a practice of such a comprehensive legislation right now if you are asked to identify what is the medical law in this country it is at the intersection of what is called as medical ethics and law or medical law that means if a doctor has to see guidance as to what he should do while doing his job he does not have a clear reference point to go to there are certain decisions of the supreme court there are certain acts of the of the legislature 
but there is no certain reference point certain definite reference point to identify what he should do on a daily basis because after all when deciding negligence cases what we are ultimately doing is we are telling a person how he should do his job we are telling a person that if he has to do his job properly he has to do it with necessary skill and expertise so it is this aspect that has to be considered when we are moving on to the discussion as law students know for every issue there are simple cases and hard cases the simple cases are those when a surgeon leaves some swabs or equipments inside the body after the surgery it is a clear case of negligence there are also hard cases of negligence which have to be considered and which cannot be resolved by current supreme court dicta on this particular aspect i'll give you two instances where our law can futuristically deal with which can be discussed if i have time number one is what is understood as loss of chance cases that means a patient comes to a doctor and the doctor makes a preliminary investigation and says that there is nothing wrong with him later it is found that there is something wrong with him how should the doctor be made liable and this is what is considered as loss of chance cases the patient lost a chance to be treated well now in england the country wherein a lot of medical negligence statutes are happening there are two cases which i would like you to read one is the case of hodson versus berkshire in which the case had to go to the house of lords for ultimate resolution the house of lords said that damages can only be given if there would have been more than 50% chance of recovery for that particular patient that means at the first time when he came the doctor sent him back the second time he found out that he has an illness he'll be entitled to damages only if there was a 50% chance of recovery at the first admission level now this was criticized by various other decisions like greg versus scott in which it was held that if properly diagnosed if he had a 42% chance of surviving for 10 years or more then he is entitled to damages so all these situations in loss of chance cases i do not know how our indian legal system would respond to them the second area in which the legal system has to respond to is the case of consent we are a country as has been said in jacob matthew and various decisions we are a country which follows a system of what is called as real consent but there is another practice that is in prevalence in almost all civilized countries that is called as informed consent now what do you mean by informed consent consent that is provided based on certain information that is given now how much information does a doctor give to a patient that is also subject to a lot of controversy what is the range of information that has to be given whether it is of 2% risks whether there are 50% risks what all risks should be communicated to the patient because if he is not communicating all the risks if something happens then he can be filed against for negligence there is one case that is relevant as far as informed consent and the range of information is concerned and that is montgomery versus lanarkshire health board a 2015 decision in this case i'll just give you the ratio of the case it said a doctor should give information if a reasonable person in the patient's position would attach any significance to the risk that means there is a formidable flow of exchange of information between the patient and the doctor only that can satisfy a transparent procedure of decision making only if we enhance these flow of information of exchange in exchange of information can we ensure that there was everything all information was provided in a proper way that means any future legislation or medical practice even in hospitals should specifically address how much information should be given and the most important part is that how much of that information flow is documented as was mentioned in the inaugural address there is a huge stress on private healthcare in our country 
because of the lack of expenditure in public health care. In no, and none of these pub, private hospitals do not specifically have a surveillance or monitoring as far as the regulatory level is concerned. Now, decisions like Montgomery tells us that there has to be a documented flow of information between the doctor and the patient and only then it can be considered as proper evidence even in court. And it is not only at the stage of giving of information. If something wrong has happened, specifically I'll cite an Australian law, if something wrong has happened in a hospital, there is a specific law that says that that injury has to be reported, that injury has to be specified in a specific document. That means how you disclose the information relating to a medical negligence incident is very important. So disclosure of medical emergency incidents and free flow of information between doctor and patient can avoid what? A situation of antagonism that the current law prescribes. What is the current law saying? If the patient is harmed, then he has to fight a case against the doctor who treated him. If we can change the tenor of this particular interaction, make it more free-flowing as far as information is concerned, then we can pave way for a fresh legislation on this aspect. I would like your comments on this. Thank you. For criticizing the Jacob Matthews decision, may I request uh, Srimadhi Gayatri Jair as to Bahumani Bata Vishishtadhiyale Suhurthukale Niyamathin de lawathun allathar andu veraan Namadhe panel discussion na thollada vannu Doctor Pinna jnana undu unnu Ivada e charchayde alla vishyengalu munnye ikkinna Uyurubadu chodhiyengalukku Uttharang ganda thaan ullla Chilla sramangal da bhaagamaya nadatthiya Anveshnaadmaga parambaragal idayil aana Doctor Prince na kanda thunnudu Adah itu ni cikil sah ni dia yang baru yang naya perstahan itu guru cari ini nado. Kudel le itu mai bandar perta macam perwatahan orang lekik kada kena tu. Ibu da samsaeri cah bihar sugar ellam baranya tu boleh dengan kriteria mai ur niyam. Medical negligence handle dia ni illa, yang nolat ellam orang kum. Entah nama kini uru. Itu samsaeri kum boleh dengan adre loopholes nama kum vekta orang. Yang ni ana. Ini naga tu nuru doktor, alinggil hospital, nuru hospital management ini, reaksi badan sahdi kiga, yang nolat ana, yang ni ana, awer niyamate apimugi eri kaya nolat ni akal kurudalai, ini niyamangal, nama da mumbile ki wekina chody. Nama da anuveshna ngalai kandatiya randa gairi ngalai, nyan ngalu ayat pangu ekia ana. Ibu da, ellam nama da samsaeri cigilsa pirabagalai kurucu paranya. Oru Cikilsa, alinggil lori surgery, alinggil la, anggane endengil lori procedure nade terjadi, bodoh lori rogi kya unda aganna damage sampoi kuno, alinggil rogi ed, rogi mairi kuno, rogi paksha khada mana kita kuno, rogi kya cikilsa jadi ter sukha magan illa, ingen ayol la case gal lella, nama kita cikilsa pira bai kana kaki, adine neema beramai nade bodi needa menda paranyu, adine ayol la pradibandhan galu cundi kani chu, pakshe, yeni kya nalgan nade seria ay treatment dano. Yani ke nalgan na treatment ini kurucah, nyan arayan awaga sepeta dalem, uri rogi anu lla nilai ke nyan arayu nundo. Yende kisah eda kanam, noki ano ini ke treatment itu, nana nengal ke lla orang kibade iri ke nana, lla orang galom, uri dawan engilum paranya tondau, boi dah anduri bela ya. Ini medicine itu dah anduri bela, uri doktor itu tuh, bidan dah ingen uri kasih orang nana, nama lla. Ini ni ada orang ini kan perayaan tu baru ada ini orang samouhat lelai, nama dek kota email ini kan orang dah ni kita tuhun ni lah. Tiga cium, nama dek nama dek abih bahasa kan orang lelai bintang, mati ma perwata kan orang lelai bintang, doktor ma kan orang lelai bintang, saudara na, jeneng orang lelai orang tu alat lelai orang dah ni, saya ni berada samsaeri kan tu. Apo, orang ni ada, orang dua ada, orang test, pas HB test ni, ni tu ni orang tuh ber, tuh lab bilu tu boleh nuk. Mun labil mun rate nama lalu ni niaga kuno. Ini nama kami orang ini pariyadi perdana wakash mundo. Ini nama lalu kami orang boleh pariyadi perum pariyadi petal. Itreum value negligence nada nanti pariyadi petal bahalam kita ada nama kita samuhatil. Ini orang pariyadi mana nama lalu channel nama kita adi ni allah orang guna nama kita lebih kumu. Bine, yang mana tem boleh, lah, kaya tem boleh. Nama kita sarikar samudhanan kita matra me nama lalu podi jenengal kita acca kiyam boleh baca nulu. 
ആക്രമിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഡോക്ടർമാർ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന നെഗ്ലിജൻറ്റ് കേസുകളിൽ പലതിനകത്തും ജനക്കൂട്ടം അക്രമാസക്തരായി ആശുപത്രി അടിച്ചു തകർത്തു ക്യാഷ്വാലിറ്റിയുടെ ചില്ല് തകർത്തു എവിടെയാണ് എല്ലാം ഈ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിലാണ് കൂടുതൽ കേസുകളും അവിടെയും ഈ സ്വകാര്യ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വളരെ റീസൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുന്നു ചാനലുകൾ കാണുന്നു അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സാമൂഹിക ബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണയക്കുക ഇതാര് ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത് നടപ്പാക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഈ ആക്ട് പോലും നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്കൊരു സർജറിയിൽ ഇന്ന പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ഹോളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് നടപ്പാകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൈകോർത്ത് ഇതിനെതിരെ പോരാടേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയിലേക്കല്ല ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഒരു ലോയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് പക്ഷേ അവിടെയും പൗരൻ ഒരു വ്യക്തി ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ജീവി എന്നുള്ള തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആകട്ടെ മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ തട്ടിപ്പുകളാകട്ടെ ചൂഷണങ്ങളാകട്ടെ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ നിയമത്തിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന് മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിലുള്ള വിധികളോ ഉത്തരവുകളോ മാത്രം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മാഫി എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ മാഫിയ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഇതേ തമിഴ്നാട്ടിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നു മന്നാർകുടി മാഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഴകിയതാണെങ്കിലും ഈ മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ മാഫിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് ഔഷധങ്ങളുടെ രംഗത്താണെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകളുടെ രംഗത്താണെങ്കിലും പിന്നെ ഇപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രാസംഗികർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേക പരിഗണനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുന്നില്ലേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു ക്വിക്ക് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ട്രസ്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു ഇതല്ല ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മൾ ലോയർ അല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് ജീവൻ ജീവൻ ദ മോസ്റ്റ് വാല്യൂഡ് തിങ് ലൈഫാണ് നമ്മൾ അവരുടെ കൈ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ എൻ്റെ ജീവനാണ് എൻ്റെ ജീവൻ ഞാൻ ആ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ജീവൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി കൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില എത്തിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ റീസെൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണ എന്തുമാത്രം
അസുഖമാണ് ഇതിൻ്റെ ലാഭം അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ അസുഖത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാനോ പ്രിവൻറ്റീവായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കാനോ ആണോ ഈ വളരെ പ്രോഫിറ്റീറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബിസിനസ് ശ്രമിക്കുക അതോ അതിനെ നിലനിർത്താനാണോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ നമ്മുടെ ഇവിടെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാർ പറഞ്ഞ വരെ ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ മാറ്റങ്ങൾ അത് എന്തിനകത്താണെങ്കിലും ആ മാറ്റങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും നിയമനിർമ്മാണത്തിലാണെങ്കിലും നടത്തിപ്പിലാണെങ്കിലും ആ മാറ്റങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വേരറുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പരമ്പര പലതരത്തിലുള്ള അന്വേഷണാത്മക പരമ്പരകൾ നമ്മൾ നടത്തി അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ആ മരുന്നുകൾക്ക് നിശ്ചിത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സാധാരണക്കാരായ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ഇപ്പം വളരെ ടോണപ്പാർട്ടാണ് കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ എവിടെ പോകണം സർക്കാർ ആശുപത്രി പോകുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതെന്താണ് അവിടെ ഡോക്ടർമാർ ജോലി ചെയ്ത് വലഞ്ഞ് നീണ്ട ക്യൂകളും രണ്ട് രൂപ അഞ്ച് രൂപ കൂപ്പൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാം നമുക്ക് സർവീസ് കിട്ടും പക്ഷേ നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് അങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ സർക്കാർ ആശുപത്രി പോകണം തന്നെയല്ല അവിടെ ഒരു സർജറി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത എനിക്ക് ഇന്നാണ് വയറുവേദന എങ്കിൽ ആറ് മാസം കഴിയാതെ എൻ്റെ ഒരു സർജറി പോലും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരം കിട്ടുന്നില്ല ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെന്നാലോ നമുക്ക് നിസ്സാരമായൊരു കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി അവിടെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്ത് കേൾക്കുന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ അപ്പോഴതാണ് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ കൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കൂടെ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന എല്ലാം തെറ്റാണ് അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന തെറ്റാണ് സമാന്തര ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു വിഭാഗം വരും അപ്പോൾ ഈ സാധാരണക്കാരൻ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു നോ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പൗരൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനം അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിയും റൈറ്റ് ടു നോ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റും എനിക്ക് എന്താണ് മികച്ചത് അതറിയുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഡിസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഡിസിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലീഗൽ ബോഡിയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് സാധിക്കുന്നതാണോ ഒരു മരുന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്കത് സമീപിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് നമ്മൾ മരുന്നിനകത്ത് ഒരു മുട്ടുസൂചിയുടെ ആവശ്യം കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിയപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു പിന്ന് കണ്ടു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ്സ് സ്പ്യൂരിയസ് ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ നമുക്ക് വേണ്ട മെഡിസിൻ്റെ വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഗുജറാത്തിലെ ഈ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ ചെന്ന് ഞാനൊരു കമ്പനി ഓണറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോട് സംസാരിച്ച് എൻ്റെ പേരിലും ഗായത്രി എന്നൊരു പേരിൽ ഒരു മെഡിസിനൊക്കെ അടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ അത് റാപ്പ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു രൂക്ഷത നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം മതി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം വയറുവേദനയുമായി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നോളൂ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അപ്പൻഡിക്സിന് ഓപ്പറേഷനാണ് രാത്രി കഴിഞ്ഞിരിക്കും ആ കാര്യം ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഉറപ്പാണെന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണത് ഇതുപോലെ ഒരു വയറുവേദന ഗ്യാസായിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഡോക്ടർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക പോലെ ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് അപ്പൻഡിക്സ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും നോക്ക് ഇല്ല ഇത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് അപ്പൻഡിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട
പിന്നെ ഒരു ദിവസം വീണ് നടു ഉളുക്കി ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തൂക്കിയെടുത്ത് ആശുപത്രി ഇതേ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകരുത് പക്ഷേ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഈ വെല്ലൂര് പഠിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ വരിക അപ്പം ഈ മിഷൻ ഹോസ് അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടറും വന്ന് ചാടി അകത്തേക്ക് കയറി എൻ്റെ പാവം അമ്മ അവിടെ വിറച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ത് പറ്റി കാലൊടിഞ്ഞ കൈയൊടിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൊത്തം പോയി ഡിസ്ക് പോയി അപ്പോൾ ഉടനെ അമ്മ ഡോക്ടറെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞ് കളയുന്നു എൻ്റെ ഡിസ്ക് ഡോക്ടർ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കളയും ഒരു അവയവത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുക വേറൊരു ഡിസ്കും കൂടെ അല്പം തള്ളി നിൽപ്പുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാനങ്ങ് അരിഞ്ഞേക്കാം എന്ത് എനിവേ തുറക്കുന്നതല്ലേ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ബി പി കൂടി അത് വേറെ പ്രശ്നം ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അവസാനം ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ഐ ആം ലീവിങ് ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ മൈ ഓൺ വിൽ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പോരേണ്ടി വരും ഞാനൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലല്ല ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആണ് എന്നോട് ഇതിനെന്തൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടർ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റാണ് നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് ഇൻഫോം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സർജറി ഓഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഒരു അതൊരു ഓപ്ഷനാണ് പക്ഷെ മറ്റെന്തെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റക്ടമി കൂടാതെ സാധിക്കുമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പറയാതിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് അല്ലേ ഒരു രോഗമുണ്ടായി അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതിലുള്ള പിഴവിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇത് പറയാതെ ഈ ഒരു സർജറി നടത്തിയാൽ അത് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് അല്ലേ ആ ചോദ്യം നമ്മൾ സാമൂഹ്യബോധമുള്ള പൗരന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ടു ഡു നോ ഹാം ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു മോട്ടോ പറയുന്ന അവരെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വലിയൊരു മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവർ വലിയ ലീഗൽ ഇത് ഫേസ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൂപ്പ് ഹോളുകൾ ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹം ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ വെൽ ടു ഡു ഫാമിലി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് സീഷേഴ്സ് വന്ന് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കുകയും ഇത് ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് കണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഷണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രോസ് ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് അവർക്ക് ഈ സർജറി നടത്തി രണ്ട് ലക്ഷം അത്ര എങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങളായി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും കൂടെ വീണ്ടും വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പം ആ ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് നൂതനമായിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷണ്ട് അല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തു അവർ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു സാധനം അകത്ത് വെച്ചു ഇതെങ്ങനെ നമ്മളറിയാം ഇത് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് അല്ലേ ആ വ്യക്തി ഈ ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ആരുടെയൊക്കെ ഒരു സഹോദരനാണ് ആരുടെയൊക്കെ ഒരു മകനാണ് ആരുടെയൊക്കെ ഒരു അമ്മാവനാണ് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഒരു ജീവനും ആ ജീവന് വിലയിടാൻ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരവകാശവും അങ്ങനെ വീണ്ടും നെക്കിൽ ഇൻസേർഷൻ നടത്തി ആ ഷണ്ട് മാറ്റി വേറെ ഒന്ന് വെച്ചു അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വേറെ അതിലും ഗുരുതരമായി സംഭവിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഐ സി യുവിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ടോയ്ലറ്റിലോ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഐ സി യുവിൽ വീണു വീണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിന് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായി ഇത് മനഃപൂർവ്വം എന്താണെങ്കിലും ആരും അദ്ദേഹത്തെ ഉരുട്ടിയിട്ടതല്ല അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല എല്ലാവരും കനത്ത ജോലി ഭാരത്തിലാണ് പക്ഷേ ആ വ
നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അകാല മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി നിങ്ങളാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ലീഗൽ ആക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് ആ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ വേണോ പുള്ളി എന്തിനാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത്ര മോശമായി നമ്മളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ അവർ വളരെ വെൽ ടു ഡു ഫാമിലിയാണ് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിളാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ചെല്ലുന്നതെങ്കിലും ഈ സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആര് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു സ്റ്റെൻറ്റ് പ്രൈസിങ് ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള പിന്നെ ഏരിയയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ബേബി ഫുഡ് ബേബി ഫുഡ് ഈ യൂണിസെഫിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരം ഈ ബേബി ഫുഡ്സ് ഒന്നും സിക്സ് മന്ത്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ കാലമാണ് ബേബി ഫുഡ്സ് പാടില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ ഭയങ്കര വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളെല്ലാം ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ആശുപത്രിയായിട്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചു വലിയൊരു ഡ്രൈവ് ഭയങ്കര പ്രവർത്തനം ഒരാശുപത്രിയിലും ആരും ബേബി ഫുഡ് എഴുതുന്നില്ല ഒറ്റ മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് നോക്ക് എത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ പബ്ലിക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഈ ബേബി ഫുഡ്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ ആരാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻ എ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എൻ എ ബി എച്ച് അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടാൻ ഇത്ര വലിയ പ്രയാസമാണോ ഒരു അതുപോലെ വളരെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ പാസ് പറഞ്ഞ് തരികയാണ് കാരണം എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റഡ് ലാബ് എന്ന് നമ്മൾ പലയിടത്തും കാണും എൻ എ ബി എച്ച് പോലത്തെ ആക്ര നാക്ക് അക്രഡിറ്റഡ് കോളേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റഡ് ലാബ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ലാബിനല്ല എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള സാധാരണക്കാരന് അറിയില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റിനാണ് എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലാബ് ഇപ്പം എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഗായത്രി ലാബ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എച്ച് ബി നോക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റിന് മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ കാണുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റഡ് ലാബ് എന്നാണ് ഞാൻ ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കും ഈ നമ്മൾ ഈ ലീഗലി നമുക്ക് അറിവ് പല ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് നൂലാമാലകൾ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം അതുൽ ഗാവണ്ടയുടെ ഈ പുസ്തകം ലോ കോളേജിനൊരു പുസ്തകം എന്നുള്ള ഇതൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമ്മാനിച്ചതിനകത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പുസ്തകം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തതിനകത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഖിലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തരണം എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങുകയായിരുന്നു കാരണം ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ മരണത്തിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മരിക്കുമെന്നോ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു രോഗിയെ അവൻ്റെ അവനെ പിന്നെയും വേദനകളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയതിനകത്തോടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ലക്ഷണ ലക്ഷങ്ങൾ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മുടെ കീശ നിറയ്ക്കാനും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയോട് അല്ലെ ബന്ധുക്കളോടോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രായമായവരുടെ ആളുകളുടെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഐ സിയുവിൽ കിടക്കണോ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കണോ ചിലർ ഇപ്പോൾ എഴുതി വയ്ക്കും ഭയം എന്നിട്ട് എന്നെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തരുത് ഞാൻ സാധാരണ രീതി മരിച്ചോളാം ഞാൻ തന്നെ മരിച്ചോളാം എന്ന് വരെ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു സൈഡിൽ ലോയേഴ്സ് ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഈ സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ചേഞ്ച് മാത്രമേ എല്ലായിടത്തും പ്രതിഫലിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നില ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റത്തിനകത്തുണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നു പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തൊരു സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് ഇതിലാകും ഞാൻ എന്നിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ കുറയും ഞാൻ പുറത്തേക്കുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ച
uh, for uh, practical issues uh, with reference to medical negligence. May I request uh, uh, Mr. Hashim? Respected Chair and Co-Chair and other presenters. I would like to share my views regarding one of the inherent fundamental rights which has been put forward by our Honorable Supreme Court, that is right to emergency medical care. Which one is one of the important inherent fundamental rights under our Constitution under Article 21. But unfortunately, the grave medical negligence has been happening in the area of emergency medical care. So, first of all, I would like to say a poem which is written by Ward Whitman. He says that, I go through the hospital and I saw several patients and I uh, paved soothing hands towards them. And uh, the emergency medical care is like this. But actually what is happening inside the hospital regarding emergency medical care is not up to the standard. When we go through uh, any of the government hospital or any of the private hospital, what is actually happening inside an ICU or an emergency department is very pathetic. So I would like to say one of the important decisions by the uh, National Consumer Redressal Forum regarding uh, Ruby Hospital. One of the important uh, decisions as uh, a young, uh, an young ch uh, man who is an engineering graduate, uh, 21 years of old, he met with an accident. But unfortunately, he went, uh, he were gone to a hospital called Ruby Hospital. But he is not given an emergency treatment. Because of that, he has no money to pay. Unfortunately, he having his own uh, medical insurance card. He shows that card to the hospital authorities, but they deny treatment, but he has no money with him. And he went to an another hospital. His friends take, took him to an another hospital, but unfortunately, he dies. So this was the condition of emergency medical care in our country. And uh, one of the interesting thing which has been put forward by uh, one of the organization Save Life Foundation. They were given a public interest litigation to the Honorable Supreme Court. In that, uh, in that, in the study, they say that an uh, ambulance, if a pizza which is ordered, uh, ordered, it will comes within half an hour. But in the case of an ambulance, it will not come. That was the nature of emergency medical care in our country. So. The gross negligence was happening inside, the, uh, inside this fundamental right. So, I am not blaming, I am not only really blaming, uh, not only really to the doctors itself. Whether we have, should have to think, whether the government is also liable in this regard. That it is well defined in Pachima Banga Care Masdur Samadhi decision. It is well defined that what should be, what should has to be implemented inside the hospital regarding emergency medical care. Is that type of... Uh, the, whether that directions has been followed by any of the uh, medic, um, any of the government hospitals, that there are several uh, criteria has been put forward by Honorable Supreme Court in Pachima Banga Care Masdur Samadhi case, but unfortunately I can't see any of, uh, any of that uh, direction has been followed by any of the hospital. So this was one of the interesting area or the, of emergency medical care that the grave um, grave um, medical negligence is happening. That, uh, as we all say, we are already discussing about the Medical Council uh, 2002 rules. And it's chapter 7, it's uh, well uh, defined that a doctor has primary duty and he has, he has the power to decide whether he has to treat that patient or not. But in the case of emergency, he should treat that patient. But actually, in the private hospital, especially in the private hospitals, the doctors were denying treatment to an emergency patient. They are fear, feared about the criminal liabilities. But as we all know, the Supreme Court already said in Param, uh, Paramananda Katara versus Union of India, it said that, that uh, we can't wait for any criminal things or uh, any authorities to come. You should give the emergency medical treatment. But that is not following by any of the private hospitals. They are fearing, uh, fearing about this. And they, they find out some, uh, some reasons how they will, uh, how to, not to give this uh, treatment. That was happened in the case of this uh, Ruby hospital. 
and several incidents that one of the important fundamental right under article 21 is have been violated due to the irresponsible behavior of hospital authorities but not only in that case not only the doctors or hospital authorities are negligent i am i am of the opinion that the government also being negligent regarding this one of the important fundamental right then uh, regarding the informed consent and other, other things that uh, that is that the patient autonomy is one of the important thing that what should have been done to his body should be decided by the patient so informed consent is one of the important thing regarding uh, regarding uh, the medical treatment so the patient should know what has to be done to his body then only the patient become an equal bargaining partner with the doctor and if he knows what has been has to done to the body he sh he should not ask wha what thing has to be done to our body and he become an equal bargaining partner so in samir kohli versus dr prabha manchand in that case uh, in 2008 decision uh, the court says that in the case of emergency only if the patient is unconscious then the consent has to be taken from the relatives but in all other cases the consent should be taken from the patient itself so that was the important of informed consent relating to the um, uh, medical negligence so uh, my uh, opinion is that the thing is that the in the case of emergency medical care and in the case of medical negligence not only the doctors or the hospital authorities are the um, only the all are not only the culprits the government should have some duty to do that should also be implemented by the government regarding this uh, inherent fundamental right of right to emergency medical care thank you the floor is open for open session you can have the queries please make it short so that we can disperse for the lunch break as soon as possible it's already been to 1 o'clock so you may start now balakrishnan sir endha paraya indha legal vashayangal okka vannai padichu thanne parnu sheriki krithyamayittu parayunnundu appo njangal ee njangada sanghana paramayittu oru chila case illa edapettumbo undaya anubhavam aanu parane oru njangal investigating officer dvsp rank enniyana ആ സാറേ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഡോക്ടർ മനഃപൂർവ്വം ഒരു കേസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഞങ്ങൾ ചോ തിരിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് രണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് ഡോക്ടർക്ക് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ശരി തന്നെയാണ് അത് പക്ഷേ ആ കേസിൽ ഗ്രോസ് നെഗ്ലിജൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ പാനൽ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ കൂടി പഠിച്ചൊരു കേസായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിന്ദു മാഡത്തിൻ്റെ നോട്ട്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഒരു എന്നു വെച്ചാൽ നത്തിങ് ഈസ് സെറ്റ് ബീൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് വിതൗട്ട് ഡ്യൂ കെയർ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡ്യൂ കെയർ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാത്ത കേസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്താൽ കേസ് റെഫർ ചെയ്ത് കളയുന്നത് ആ കേസ് റെഫർ ചെയ്തപ്പെട്ട കേസാണ് ഇപ്പോൾ അത് കേസ് നടന്നുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയും ശരി വെച്ച കേസാണ് ശരിക്കും ആ അന്നേ ആ ഓഫീസർക്ക് അത് കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പ ഞങ്ങൾ ലീഗൽ വശങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അറിവ് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാം പക്ഷേ സാർ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് കുര്യാക്കോ സാറിനോട് ഒരു ഇത് മാത്രം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ ഉണ്ടായതാണ് ഇപ്പോൾ നോൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ചില നോൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നെഗ്ലിജൻസ് ആയി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അയാൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മിസ് എൻട്രക്ക് സ്കീമിയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നോൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡോക്ടർ നെഗ്ലിജൻ്റ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാവുന്ന അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഒന്ന് മറ്റ് ആൾക്കാർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതായിരുന്നു ഈ ജേക്കബ് മാത്യു വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഈ തരത്തിലുള്ളതായ ഇതിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിലെ എയ്റ്റി ഫോറിൽ തന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടേഴ്സിന് മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യം അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കിയത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സ്തംഭിക്കുക ആ ഒരു അവസ്ഥ വരെയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ മനോരമ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ വില കുറക്കാനായിട്ട് നാഷണൽ പിന്നെ ദേസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൈസിങ് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കണം പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് എത്ര മാ എന്താ സത്യം എന്നല്ല പക്ഷേ പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്നു ക്വാളിറ്റി ഉള
ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡല്ലാന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിന് പിൻവലിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതൊരു തരം കൊയേഴ്സി മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു കൊയേഴ്സി മെത്തേഡ് അന്ന് വന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് എയ്റ്റി ഫോറിൽ ഈ തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു പ്രശ്നം വരേണ്ടി വന്നത് അത് അന്ന് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഈ ബോഡിയിൽ പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനാണ് എപ്പെക്സ് ബോഡി ഉള്ളത് അപ്പം ലീഗൽ ലൂമിനറീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലാണ് സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്ലീഡർ ഉണ്ട് അവരും ഇതിനകത്ത് മെമ്പറാണ് പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കാണ് ഓവർ വെയിറ്റ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ബോർഡ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന സമയത്ത് അവരും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാത്തതിന് കുഴപ്പമാണ് വരുന്നത് സർക്കുലേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് സർക്കുലറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ജി പിയുടെ സർക്കുലർ പോരാ കാരണം ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിക്കലായിട്ട് സ്റ്റാ അതിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള അതിനൊരു പിന്നെ ഒരു ബാക്കിംഗ് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ തരത്തിലുള്ളൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ മേ കൺസിഡർ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കൺസിഡർ എന്ന് മാത്രമേ പറയും മേ കൺസിഡർ അല്ലെ ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ തിരിച്ച് വേറെ മറ്റൊന്നുകൂടെ ഉണ്ട് ഈ എപ്പെക്സ് ബോഡി അഭിപ്രായം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു എക്സ്പേർട്ടിനെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ തേടുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് പിന്നെ റൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോകാനുള്ളതായ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് എത്രയും അതിൽ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോകാം ഈ ഫെനിബഡി ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് നെഗ്ലിജൻസ് ഐ ആം സോറി ടു ടെൽ ദാറ്റ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഫോർ ദർ നെഗ്ലിജൻസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് കേസ് ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഇത് അവർക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കേരള പോലീസ് ആക്ട് അതിന് വകുപ്പുണ്ട് അത് ജയിലിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലായിട്ട് അവരെ പീനലൈസ് ചെയ്യാം ചെറിയ രീതിയിൽ അവരെ ഫൈനൊക്കെ ഇടാനുള്ളതായ വകുപ്പുകൾ ഈ പുതിയ പോലീസ് ആക്ടിലും പുലി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ പിൻസിൻ്റെ ചോദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഗായത്രി പറഞ്ഞ ആ നോവലിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബീ മോട്ടൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഏത് വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലെവല് നോക്കിയാൽ അത് എപ്പോഴും ഇമ്പെർഫെക്റ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ശരിക്കും ഒരു ഒരു അസുഖത്തിനെ ചികിത്സിച്ചാൽ അതത് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിരിക്കണം പക്ഷെ ആ ഒരു അസുഖത്തിനെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോ മോബിഡായിട്ടോ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ വരുന്ന ഒരു ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു അസുഖം ബോഡിയിൽ അവിടെ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അത് ദാറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് എല്ലാ ഓർഗൻസിനും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഏജ് സോ ദാറ്റ് കാൻ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഓൺലി ഇൻ വൺ ഏജ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി അത് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് പല ടെസ്റ്റുകളും ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റും പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ റിസ്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റ് ഇതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഉണ്ട് വിത്ത് അസോസിയേറ്റഡ് കരോട്ടർ ആർട്ടറി ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ആർട്ടറിയുടെ ഡിസീസ് അത് ചെയ്യ ചെയ്താലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്തായാലും ശരിയാകും അപ്പം ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ടിൻ്റെ മോണിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ബി പി കുറഞ്ഞൊരു സ്ഥിതി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീസിൻ്റെ ഗിസ്കീമിയ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് ഇതെല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫർദർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും റിസർച്ചുകളും
അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും മുസ്ലിം ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആ സോഷ്യൽ മൈൻഡ് അത് തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് വരേണ്ട കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡെലിക്കസീസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തീർച്ച അൺസെർട്ടൻറ്റീസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും നെഗ്ലിജൻസ് നമ്മൾ കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഉള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ക്രിമിനൽ ലോയിലാണെങ്കിൽ പണിഷ് ദി ഒഫൻഡർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ദെൻ സിവിൽ ലോയിലാണെങ്കിൽ വി ഗിവിങ് കോമ്പൻസേഷൻ ടു ദി പേഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സി പി ഐയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രം ഹസാർഡസ് ടു ദി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ടു എൻഷുർ റെഡ്രസൽ ഫോർ ഡാമേജസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഐ എം എ കേസിൽ സി പി എ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തന്നെ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിൽ സി പി ഐയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ആ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വി ആർ ടെഡ് നമ്മളതിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനാക്ട്മെൻറ്റിലേക്കോ ഒന്നും തന്നെ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കുറേ കൂടെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള രീതികളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടറെ ഒഫൻഡറായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു പേഷ്യൻ വിക്റ്റിം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ന്യൂസിലൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻമാർക്കിൽ നോർവേയിലോ ഉള്ള പോലെ നോ ഫോൾട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ദി ഡോക്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഹെൽഡ് ലൈബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഫോർ ദി മിസ്ഹാപ്പ് ബട്ട് ദി മിസ്ഹാപ്പ് ഈസ് ഹൈലൈറ്റഡ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ കറിങ് സസ്റ്റെയ്നിങ് ദാറ്റ് ഇഞ്ചുറി ഈസ് ഗിവൺ കോമ്പൻസേഷൻ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അതിനൊരു ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊക്കേർഡ് ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് റിസോഴ്സസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം ദി എംപ്ലോയർ ഓഫ് ദി ഡോക്ടർ ഫെറ്റേണിറ്റി ആ ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് ഈ കാരുണ്യ ബെനഫല ഫണ്ടിൽ കൂടെ പണം സ്വരൂപിച്ച് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദി ഡാമേജ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് കളക്റ്റിംഗ് ഫണ്ട് ഫ്രം ദി അവൈലബിൾ സോഴ്സസ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ രീതികളിലേക്ക് ഇരുപത് വർഷമായ ഈ കെട്ടിക്കിടപ്പ് പുതിയ രീതികളിലേക്ക് പുതിയ മാനങ്ങൾ തേടണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു ലീഗൽ ഒപ്പീനിയന് വേണ്ടി ചോദിക്കുക എന്ന ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് ഓൾഡ് ഏജ് ഡെത്ത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഡെത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല മരിച്ചത് വീട്ടിൽ വച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും ഡെത്ത് ഓൾഡ് ഏജ് ഡെത്ത് കാണുന്നത് വയസ്സായ ആൾ വയസ്സായ വ്യക്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മക്കളോ മരു ബന്ധുക്കളോ ആരും ഇല്ലാതെ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരും ഇല്ലാതെ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട സെല്ലിൽ മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മദർ അസുഖമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ റിസിസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ മദർ മരിച്ചു മദർ മരിച്ചത് മക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ സുഹൃത്ത് അതേ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള വേറൊരു അങ്കിള് മരിച്ചു അങ്കിളിൻ്റെ മക്കൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതനുസരിച്ച് അവർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്കിള് ഐ സി യുലായിരുന്നു ഐ സി യുല് വെൻറ്റിലേറ്ററിലായി വെൻറ്റിലേറ്ററായി കഴിഞ്ഞ് അങ്കിളിൻ്റെ മകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി മരിച്ച് കിടക്കുന്ന പോലെയുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തൂങ്ങി മരിച്ച് കിടക്കുന്ന പോലെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ട്യൂബൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ മരണമാണോ അതെയോ സാധാരണ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഗ്നിഫൈഡ് മരണമാണോ ലീഗലായിട്ട്
Sometimes you has or know your medical or know your medical and know your medical or 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 know your Automatically, I'm going to expert the year out in the lung and the expert in the coral panel. We'll number the judicial system and Pendu and I'm going to some bomb and garner. No, 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 doctor, Kedir, doctor, Parinilla. I'm going to tell some bomb and don't wear no. Any good chance, not it is humane. But the definite title is Accepted norm at a param, but a doctor, where a doctor gathered a Telugu would kill and the param at Langan, a Telugu would kill at the Saji and Angle. India is the very judgment poem, or a doctor name, at least medical negligence in the context. In criminal case and Ella, another day, Amara. Angan Angle, or a case of Purum, or a court of compensation would kill. Reward a case of the Supreme Court and a cordial compensation would the cases of Kishtam or report the judgments and end. So, we have a common practice that we have to do with the doctor, 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 uh, one. One major aspect of the we have medical negligence. We have a system that is 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 you can go to approach a normal court. That's why it's very complicated matters. That's why it's a civil court. Criminal courts. Criminal court. If you have a difficulty in the investigation process, that's why there are reward procedures. There are reward procedures. Arkum other than the responsibility to the canola or Manasa Vararla. From Southern Adele, from Uru Police Officer, Nan Uru Uru Diosan, Arachaki, Vikalan, and Uru General European Uru case other than the Kutamilla in the Kandata and Korango Dorbum Protech, complicated matter, very another medical negligence, other gross negligence on Doyle or Ring. Negligence under the Namakala or Kumarivaka Patan, other conclusion not at the Charamati. Problem Namako and the number of the interpreted restricted sense. Negligence under Yanga Nokanada, gross negligence under the Indu because Uri doctor, Mavis, and other criminal cases, Lotu Valichaka, Valare, novel idol, Valare, ideal idol situation, and Nakarium, Uri doctor, Savan and Jayino. That's why we have to do this. 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 We have Institutionalized title procedure, a procedure is a problem. That's why doctors are convicted. Doctors are convicted. Medical negligence, civil law, the Consumer Protection Act, is a case. Doctors are doctors. 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 Doctors are doctors
വേറൊരു ഡോക്ടർക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ കേസുകൾ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിൽ കോമ്പൻസേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു എന്താ ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡോക്ടർ വേറൊരു ഡോക്ടർക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഡോക്ടർ മൊഴി കൊടുക്കാത്തതല്ല അതിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ക്രിമിനൽ കേസിലെ ബേസിക് നോം തന്നെ പ്രൂഫ് ബിയോണ്ട് പ്രൂഫ് ബിയോണ്ട് റീസണബിൾ ഡൗട്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിയോണ്ട് റീസണബിൾ ഡൗട്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരാളൊരു ഒപ്പീനിയൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ഗ്രോസ് നെഗ്ലിജൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു ഇഷ്യൂ ആയി അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ രോഗിയാണ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷം പഞ്ഞിയും നൂലും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തുന്നിക്കെട്ടി ഈ തുന്നിക്കെട്ടി അറിഞ്ഞു ആ തുന്നിക്കെട്ടിയൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ മറ്റൊരു രോഗിയായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കിട്ടിയ പരാതി ഇടിച്ചു നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ അവർ വളരെ സമർത്ഥമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറി മാത്രമല്ല ഭീഷണി സ്വരത്തിൽ പരാതിക്കാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞാനാണ് പരാതിക്കാരൻ കത്തയച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ടി സി മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ ഞാൻ ഈ പരാതി ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നിട്ടില്ല എന്നും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുഭവിച്ച് തരാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടി സി മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ പരാതി അയച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പരാതി അയക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എനിക്ക് മറുപടി വരുന്നത് മറുപടി വരുന്നത് ഇത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ചികിത്സ നടത്തിയത് തൈറോഡിന് ചികിത്സ നടത്തിയതാണ് തൈറോഡിന് ചികിത്സ നടത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഞ്ഞിയും നൂലൊക്കെ സമർത്ഥമായി വെച്ച് തുന്നി കെട്ടി അവർ മറ്റു രോഗിയായി മാറി ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വലിവ് ശ്വാസംമുട്ട് തളർച്ച അങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത എല്ലാ രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടി സി മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഡി എം ഒന് പരാതി കൊടുത്തു അവർ വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പഞ്ഞി നൂലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പെടുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടറാണ് പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ഞി നൂലും ഇരിപ്പുണ്ട് അത് അങ്ങേര് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം അത് പ്രകടനമായി മറ്റൊരു ഡോക്ടർക്ക് കൈമാറുന്നു അദ്ദേഹം അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പഞ്ഞും നൂലും ഒക്കെ കൃത്യമായി എടുത്ത് അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ കേസ് രണ്ട് കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ക്രിമിനൽ കോർട്ടിലും കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിലും കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മെഡിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ മെഡിക്കൽ ടി സി മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മറുപടിയിൽ പറയുന്നത് വളരെ സമർത്ഥമായി ഈ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് ലംഘനം നടന്നിട്ടില്ല വളരെ സമർത്ഥമായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇത് പഞ്ഞി നൂലും ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ മൊഴിയെടുത്തു അവരും എത്തിക്സ് നടന്നിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ ലംഘനം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ അവർ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ കോർട്ടിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ പഞ്ഞി നൂലും ഉള്ളിൽ മുറിപ്പാടിനുള്ളിൽ വെച്ച് തുന്നിക്കെട്ടിയത് അത് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയം ദൂരീകരിച്ചു തരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം പഞ്ഞി അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഗോസ് കൗണ്ട് അല്ലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൗണ്ട് എന്നാണ് അത് ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കൗണ്ട് എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയറായിട്ട് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് അത് സംശയമില്ലാത്തൊരു സോ ഹിയോ വി ആർ ഓൺ ദ വേർജ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദ ചെയർ കോ ചെയർ ആൻഡ് ദി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് പാൻ ലോ ഡിസ്കസൻസ് and we have one more ceremony to take by this session itself i would like to request dr bindumol vasi the director center for medical law to gift a token of appreciation to our honorable chair dr v r jayadevan thank you for being such a moderator for our the session and also for dr prince kj
Shri N. P. Balakrishna, Superintendent of Police, retired. I request Prince Sir to give away the momentum. Again, our eminent resource person, Advocate P. G. J. Shankar, Advocate High Court of Kerala. We had a fabulous panel of discussant. Shri Deep Nambiar, Assistant Professor, SN Law College, Putota, Prince Sir. Shrimati Gayatri Jairaj, Senior Journalist. Thank you, ma'am, for your fabulous speech. Shri Hashim M. Kapir, Assistant Professor, Department of Law, University of Kerala. Thank you, sir, for being present here. And by this note, our first session will end here. We can disperse for the lunch break, and our session uh, sharply by two will start. Thanks for being a part of it. Thank you so much.